നമസ്കാരം കണ്ണൂർ വൺ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം നോക്കാം പ്രധാന വാർത്തകൾ in the heart of Kano city dedicated to care kings hospital john mill road south bazaar samsthanathinu 15914 perku covid maranam 122 76 aarogya pravartakarkana rogam baadichathu congress abhipraya swadantram nalguna party aanu ne kc venugopal party ke edhiraya vimarshanangal party forangalilana pangu vekkendathu മോൺസന്റെ കാര്യത്തിൽ വിശദമായി ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു പോലീസുകാർ ജനപക്ഷത്തു നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പൊതുജനങ്ങളോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് ഇടപഴകുന്ന ഒന്നാണ് പോലീസ് സേന എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനം രണ്ടാം ഘട്ട വികസനത്തിലേക്ക് കുതിക്കാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പോലീസുകാരുടെ പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡ് മാങ്ങാട്ടുപറമ്പിലെ കെ എ പി നാലാം ബറ്റാലിയൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഓൺലൈൻ വഴി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർത്തകൾ വിശദമായി സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് പതിനയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് പേർക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ എഴുപത്തിനാല് പേർ സംസ്ഥാനത്ത് പുറത്തു നിന്നും വന്നവരാണ് പതിനയ്യായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് പതിനഞ്ചായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് പേർക്ക് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതിൽ പതിനഞ്ചായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് രോഗം പകർന്നത് സമ്പർക്കം വഴിയാണ് പതിനാറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് പേരിന്ന് രോഗമുക്തി നേടി ഒരു ലക്ഷത്തി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് സാമ്പിളുകളാണ് ഇന്ന് പരിശോധിച്ചത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് മരണങ്ങളാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് മൂലം സ്ഥിരീകരിച്ചത് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പേർക്ക് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് സ്ഥിരീകരിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കണ്ണൂർ വൺ കോൺഗ്രസ് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്ന പാർട്ടിയാണെന്ന് എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ കണ്ണൂരിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇനി അവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ട് എടുക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ജനങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയ തീരുമാനം അത് എടുക്കുന്ന നടപടികളാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ പ്രശ്നങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിലാണ് ഇപ്പൊ പാർട്ടി താല്പര്യം കാണിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തന്നെ രമ്യമായി പരിഹരിച്ച് പാർട്ടി മുന്നോട്ട് ഈ അമരീന്ദർ സിംഗിന്റെ ഈ ബി ജെ പിയിലേക്ക് ചേർന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസ് അദ്ദേഹം ചേർന്നോ അദ്ദേഹം ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറുപടി പറയേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം വന്ന് കാണും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങനൊരു നീക്കം വരട്ടെ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കാം അല്ലാത്ത കോൺഗ്രസ് ഒരു ജനാധിപത്യ പാർട്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയില് ഇത്തരം ചർച്ചകൾ അനുവദനീയമാണോ പാർട്ടി കാലത്ത് ബി ജെ പിയിൽ അനുവദനീയമാണോ മോഡി ഷായ് കൂട്ടുകെട്ടെതിരായി പാർട്ടിക്കകത്ത് ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് അനുവദനീയമാണോ കോൺഗ്രസ് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള പാർട്ടിയാണ് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയും അതിന്റെ സൗന്ദര്യം തന്നെതാണ് ഇന്നർ പാർട്ടി ഡെമോക്രസ് പറയും പോരായ്മകൾ ഒന്നും ചർച്ച ചെയ്യും ആ ചർച്ച ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കാൻ പരമാവധി പരിശ്രമിക്കും ഇതാണിപ്പോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിപ്പോ നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ പർവ്വതീകരിച്ച് ഭയങ്കര വിഷയമാണെന്ന് പറയും ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലാ കാലത്തും കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഇതൊക്കെ രമ്യമായി പരിഹരിച്ച് വിശാലമായ ലക്ഷ്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് കേരളത്തിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേരളത്തിലെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം കാര്യ കൺവറുമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കാര്യ കൺവറി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ധരിപ്പിക്കും അതനുസരിച്ചുള്ള നടപടികൾ പാർട്ടിക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞാൽ ഗത്യന്തമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ മാത്രമാണ് നടപടി ഉണ്ടാകുക ബി ജെ പിയിൽ മോദിക്കെതിരെ ആരെങ്കിലും പ്രതിഷേധിക്കുമോ എന്നും ലീഡർഷിപ്പിനെതിരെ ഒരക്ഷരം പറഞ്ഞാൽ മറ്റു പാർട്ടിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും നിൽക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു പാർട്ടിക്കെതിരായ വിമർശനങ്ങൾ പാർട്ടി ഫോറങ്ങളിലാണ് പങ്കുവെക്കേണ്ടത് മാധ്യമങ്ങളോട് എല്ലാം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് കോൺഗ്രസുകാരനാണ് പാർട്ടിയിലെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ച് രമ്യമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ പ്രവർത്തക സമിതി അതിന്റേതായ നിലക്ക് കൂടാറുണ്ടെന്നും കേരളത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മോൺസന്റെ കാര്യത്തിൽ വിശദമായി ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയില്ല കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് സുധാകരൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ജാഗ്രത കാണിക്കുന്ന ആളാണ് ഒരുപാട് പരിചയ സമ്പന്നതയുള്ള നേതാവാണ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നേതാവായ ആളല്ല അദ്ദേഹമെന്നും വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു പഞ്ചാബിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ചാണ് അവിടെ നേതൃത്വ മാറ്റം ഉണ്ടായത് അമരീന്ദർ സിംഗ് കൂടിക്കാഴ്ച ന
സ്കൂളുകൾ തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്തിമ മാർഗരേഖ ഒക്ടോബർ അഞ്ചിന് തയ്യാറാക്കും അതേസമയം സ്കൂളുകൾ തുറക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി കൂടുതൽ ഇളവുകൾ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കൂൾ വാഹനങ്ങളുടെ ഒരു വർഷത്തെ റോഡ് നികുതി ഒഴിവാക്കി സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ ടെമ്പോ ട്രാവലറുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് നികുതി അടയ്ക്കാൻ ഡിസംബർ വരെ കാലാവധി നീട്ടി നൽകാനും തീരുമാനിച്ചതായി മന്ത്രി ആന്റണി രാജു അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കണ്ണൂർ വൺ പോലീസുകാർ ജനപക്ഷത്ത് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിനെ ജനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നത് പോലീസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൂടി അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ പുതിയ പോലീസ് സേനാംഗങ്ങളുടെ പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനിടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം പൊതുജനങ്ങളോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് ഇടപഴകുന്ന ഒന്നാണ് പോലീസ് സേന അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാരിനെ പൊതുജനങ്ങൾ അളക്കുന്നത് പോലീസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി കൂടിയാണ് അക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ജനപക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാകണം പോലീസ് കൃത്യനിർവഹണം നടത്തേണ്ടതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനം രണ്ടാം ഘട്ട വികസനത്തിലേക്ക് കുതിക്കാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് സമാധാനപരവും മതനിരപേക്ഷവുമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മാത്രമേ നവകേരളം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ കഴിയൂ ഇവ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് പോലീസിന് വലിയ പങ്കുവഹിക്കാനുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കണ്ണൂർ വൺ ഏറ്റവും നൂതനമായ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് പേർ സംസ്ഥാന പോലീസ് സേനയുടെ ഭാഗമായി ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പോലീസുകാരുടെ പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡ് മാങ്ങാട്ടുപറമ്പ് കെ എ പി നാലാം ബറ്റാലിയൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്നു മാങ്ങാട്ടുപറമ്പിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പേരാണ് സേനയുടെ ഭാഗമായത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഓൺലൈൻ വഴി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചാണ് ചടങ്ങ് നടന്നത് കണ്ണൂർ റൂറൽ എസ് പിയും കെ ഇ പി നാലാം ബറ്റാലിയൻ കമാൻഡുമായ നവനീത് ശർമ്മ അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചു ഡെപ്യൂട്ടി കമാൻഡ് ടി പി ശ്യാം സുന്ദർ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു പരിശീലന കാലയളവിൽ മികച്ച ബെസ്റ്റ് ഔട്ട്ഡോറായി തിരഞ്ഞെടുത്ത കെ എ പി അഞ്ചാം ബറ്റാലിയനിലെ അമൽ സോമനാണ് പരേഡ് നയിച്ചത് കണ്ണൂർ വൺ തളിപ്പറമ്പ കണ്ണൂർ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന ആസാദിക്ക അമൃത് മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒപ്പം നടക്കാൻ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം മേയർ അഡ്വക്കേറ്റ് ടി ഒ മോഹനൻ നിർവഹിച്ചു ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം ജനപ്രതിനിധികൾ ഗൃഹസന്ദർശനം നടത്തുകയും വീടുകളിൽ നിന്നും മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തു വൃത്തിയുള്ള നഗരം അനിവാര്യമാണെന്നും എഴുപത് ശതമാനം വീടുകളിൽ നിന്നും മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്നും മേയർ അഡ്വക്കേറ്റ് ടി ഒ മോഹനൻ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു നടക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആളുകളില്ല വൃത്തിയുള്ള നഗരം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആളുകളില്ല അവരുടെ ഒക്കെ തന്നെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ശ്രമകരമായ ജോലിയാണ് കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് കോർപ്പറേഷൻ പരിധിക്കകത്തെ വീടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ മുഴുവനായി ശേഖരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ട് മാസങ്ങളായി ഒരുപക്ഷെ സംസ്ഥാനത്ത് ഈ പദ്ധതി ആസാദിക്ക അമൃത് മഹോത്സ് വന്ന പേരിട്ട് ഈ പദ്ധതി ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഒക്ടോബർ രണ്ടിൽ തുടക്കം കുറിക്കുമ്പോൾ കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ ഏകദേശം അറുപത്തി എഴുപത് ശതമാനം വീടുകളിൽ നിന്നും നിലവിൽ മാലിന്യം ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വളരെ ഭംഗിയായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പരിപാടിയിൽ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ ഷമിമ ടീച്ചർ കൌൺസിലർ എം പി രാജേഷ് സജില ഫഹദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കണ്ണൂർ വൺ കണ്ണൂർ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നിശ്ചയിക്കാൻ മാർഗരേഖ പുറത്തിറക്കി സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാനദണ്ഡ പ്രകാരം കോവിഡ് മരണം തീരുമാനിക്കും മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കൾ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്നും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച് മുപ്പത് ദിവസത്തിനകം തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നും സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ മാർഗരേഖയിൽ പറയുന്നു കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് അമ്പതിനായിരം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനാണ് സർക്കാർ ഉത്തരവായത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്കാണ് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുക കോവിഡ് മരണത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പമില്ലെന്നും കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പട്ടികയിൽ മാറ്റം വരുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പരാതികൾ വന്നാൽ പരിശോധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കണ്ണൂർ വൺ കണ്ണൂർ മേലെ ചൊവ്വയിൽ സ്കൂട്ടറും ബൈക്കും കൂട്ടിയടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ യുവാവ് മരിച്ചു ഉരുവച്ചാൽ സ്വദേശി അമൽ പ്രകാശാണ് മരിച്ചത് ഇടവേള
in the heart of Kano city an ISO 9001-2008 certified hospital with all the latest facilities Kinst Hospital John Mill Road South Bazaar Kano Vartagal thodarunu Madhav Rao India Memorial Charitable Trust Secretary Jason Thomas India Pidavu Congress Nedavu Mun Aralam Ayangun Panchayat President DCC member Umairna OM Thomas in Idirical Anderichu Samskaram Naleuchak on Nemupadine Angadi Kadavatiri Hurdea Devalaya Cemetery Madhav Rao India Charitable Trust in the Abi Muketil Madhav Rao India Anismeranam Sangadi Pichu Talapu Madhav Rao India Hospital in Narana Chadange Badra Dibam Kurti DCC President Advocate Martin George Utkadanam Chedu Mun Kendra Mandrium AICC General Secretary Umairuna Madhav Rao India Irivadam Charamavarshigaman Narnade Congress Prasthana Ten Aladisha Boda Tode Varti Kundu Varanadin in Edratam Kurta Victi Tamani Madhav Rao India in Anismeranam Chadang Utkadan Chedu Martin George Parnu Madhavrao's India Charitable Trust Chairman K. Pramod, Trust Barava Hikalaya P. Vinodan, Shaija Sajivan, Kukiri Ragesh, Congress Neda Kalaya T. Jay Krishnan, Kalikodan Ragesh, Amrita Ramakrishnan, Kamaruddin, Madhavrao's India Charitable Trust Manager Joshi, Tudingavar Samsarichu, News Desk Kanurvan. Motor Vivasai Samrakshana Samadhi Head Post Office in Munil, Darna Nadati, CITU Samstana Secretary K. P. Sahadevan Utkadanam Chedu. Petrol diesel Vilavarthana Pinvelikuga, Irivatianji version Parakamula Vahanangal Polichadakanam and the Kendra Sarkar Thiriman and Pinvelikuga, Insurance Premium Varthana Pinvelikuga, Tudanga Avishing or Unai Chirinu Tharna. Association Jilla Secretary Rajkumar Karivar at the Adikshnai and Rajesh A.B. Pragashan and Prasa to Danyavar Pangadatu Kanurvan Kanur CSB Bank Jivanakar Samiktama and Arthuna Agilendia Tridina Bank Pani Mudaka Rendan Dinavu Purnam Kanur Shaga Kumunil Narana Darna Doctor Vishivadas and MP Utkadanam Chedu Sadhana 
പതിനൊന്നാം ഉഭയകക്ഷി കരാർ നടപ്പാക്കുക മാനേജ്മെന്റിന്റെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾ പിൻവലിക്കുക ബാങ്കിന്റെ ജനകീയ സ്വഭാവം നിലനിർത്തുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് പണിമുടക്ക് നടത്തുന്നത് പണിമുടക്കിയ ജീവനക്കാരും ഓഫീസർമാരും സി എസ് ബി ബാങ്കിന്റെ കണ്ണൂർ തലശ്ശേരി അഴീക്കോട് കല്ല്യശ്ശേരി തളിപ്പറമ്പ പയ്യനൂർ ശാഖകൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും നടത്തി സമര സഹായ സമിതി കൺവീനർ സി വി പ്രസന്നൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ അശോകൻ എ രൂപീഷ് എം എൻ അനിൽകുമാർ വി ജി സജീവൻ പി മനോഹരൻ നീരജ് രാജേഷ് ഖന്ന ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പി പി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പണിമുടക്കിന്റെ മൂന്നാം ദിനമായ നാളെയും ജില്ലാ സി എസ് ബി ബാങ്കിന്റെ എല്ലാ ശാഖകൾക്കും മുന്നിലും പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും നടത്താനാണ് സമരസഹായ സമിതി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് പുളിയും മധുരവുമുള്ള ഇതര സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നെത്തുന്ന ഓറഞ്ച് തളിപ്പറമ്പിന്റെ മണ്ണിലും കൃഷി ചെയ്യാൻ അനുയോജ്യമാണെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് മാന്തം കുണ്ടിലെ എം വി ഗണേശൻ വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള മരത്തിലാണ് മുപ്പതിലധികം ഓറഞ്ചുകൾ കായ്ച്ചു നിൽക്കുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കാലാവസ്ഥയിൽ ഓറഞ്ച് കായ്ക്കുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ് കേരളത്തിൽ വ്യാപകമല്ലെങ്കിലും ഹൈറേഞ്ച് മേഖലകളിൽ ഓറഞ്ച് കൃഷിക്ക് ഏറെ അനുയോജ്യമാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൃത്യമായ പരിചരണത്തിലൂടെയാണ് ഗണേശന്റെ വീട്ടിൽ ഓറഞ്ച് വിളയിച്ചെടുത്തത് കൂലിപ്പണിക്കാരനായ ഗണേശന് വീട്ടുപറമ്പിൽ നിന്നും തന്നെയാണ് ഓറഞ്ചിന്റെ തൈ ലഭിച്ചത് പതിനഞ്ചു വർഷത്തിലധികമായി കൃത്യമായ ചാണകപ്പൊടിയും എല്ലുപൊടിയും വെള്ളവും തണുപ്പും നിലനിർത്താൻ സീമക്കൊന്നയുടെ ഇലകളും ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് ചൂട് കാലാവസ്ഥയിലും ഇത്രയധികം ഫലങ്ങൾ ലഭിച്ചത് ആദ്യമായി വിളവ് ലഭിച്ചതിനാൽ രുചിച്ചു ില്ലെങ്കിലും പുളിരസമാണ് ഓറഞ്ചിനെന്ന് ഗണേശൻ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് വന്നാൽ ഈ പുളിയാന്ന് തണുപ്പില്ല ഇത് കുടകിൽ അധികം കുടകിൽ നിന്ന സാധനം അവർ പറഞ്ഞു അത് വലിപ്പം കൂടുതലാന്നാ പറഞ്ഞവര് അവർ ചെറിയ പല ടൈപ്പിലും ഇല്ല സാധനം അത് ചിലത് മധുരം ഉണ്ടാവും ചിലത് പുളി ഉണ്ടാവും എല്ലാ തരം വളം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വളം ഇംഗ്ലീഷ് വളം അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കില്ല ഇപ്പം എല്ലുപൊടിയാണ് കൂടുതലും കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നാരങ്ങ ആയിന് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞത് ഈ നല്ല ചെറിയതാണ് അത് വാടിപ്പോയി അത് നമുക്കൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇക്കൊല്ലം മുതലാണ് ഇങ്ങനെ പത്ത് പത്ത് മുപ്പതെണ്ണം ഇപ്പം തന്നെ ഒരു മുപ്പതെണ്ണം ഒഴി ഉണ്ട് ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം ആ അഞ്ചാറെണ്ണം ഇത് പറിച്ചു നമ്മൾ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറിച്ചു അത് നോക്കട്ടെ എന്ന് രസം നോക്കാമെന്ന് വെച്ച് പറിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ വർഷം മരത്തിൽ ഓറഞ്ച് കായ്ച്ചെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് വീണു പോയി സാധാരണ ഓറഞ്ചിന്റെ വലിപ്പമില്ലെങ്കിലും നിറയെ കായ്കൾ ഉണ്ടായത് ഏറെ ശ്രമഫലമായാണ് വരും വർഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഓറഞ്ച് ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഗണേശനും കുടുംബവും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ വടക്കേ അമേരിക്കയിലെയും യുറേഷ്യയിലെയും തീരക്കടലിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന കടൽ പക്ഷി റെഡ് നെക്ട് ഫലോറോപ്പിയെ കുനിയൻ പുഴയോരത്ത് കണ്ടെത്തി പക്ഷി നിരീക്ഷകനും ഫോട്ടോഗ്രാഫറുമായ കരിവെള്ളൂർ ചെറുമൂലയിൽ അഭിലാഷ് പത്മനാഭനാണ് ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയത് കുണിയനിലെ കണ്ടൽ കാടുകളും ചതുപ്പു നിറഞ്ഞ പ്രദേശത്താണ് പമ്പരക്കാടയെ കണ്ടെത്തിയത് യൂറേഷ്യയിൽ നിന്ന് അറേബ്യൻ സമുദ്രത്തിലൂടെ പറന്നാണ് പമ്പരക്കാട കേരളത്തിലെത്തിയത് ആറായിരം കിലോമീറ്റർ നിർത്താതെ പറക്കാൻ ഈ പക്ഷികൾക്ക് സാധിക്കും സാധാരണ കടൽ തീരങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി ഇവയെ കാണാറില്ല വളരെ അപൂർവമായി ഇവയെ കേരള തീരത്ത് കാണാറുള്ളൂ ഞാൻ അഭിലാഷ് അഞ്ചു വർഷമായി ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഫീൽഡിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇപ്പം അതിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ബേർഡ് വാച്ചേഴ്സും ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് എല്ലാം കുണിയൻ കിഴക്കേക്കര സൈഡിൽ നിന്നാണ് പമ്പരക്കാടയുടെ ഫോട്ടോ കിട്ടിയത് ഇപ്പം രണ്ടാമത് ഇന്നലെയും രണ്ടു മൂന്ന് ഫോട്ടോസും കുറച്ച് വീഡിയോസും ഒക്കെ കിട്ടി ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതോളം ബേർഡ്സിൻ്റെ പടം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തു അതിൽ കുറേയല്ല റേർ ഉണ്ട് കൂടുതൽ വെള്ളത്തിൽ പമ്പരം പോലെ കറങ്ങി ചെറു മത്സ്യങ്ങളെ ജല ഉപരിതലത്തിലേക്ക് ആകർഷിച്ച ഭക്ഷണമാക്കുന്നതാണ് ഇവരുടെ രീതി പമ്പരം പോലെ കറങ്ങാനുള്ള കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ പേര് വന്നത് സെപ്റ്റംബറിൽ ദേശാടനത്തിനിറങ്ങി ഏപ്രിലോടെ പമ്പരക്കാടകൾ തിരിച്ചു പോകും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ പട്ടുവം കൂത്താട്ടുമല മണ്ണിടിച്ചൽ പ്രദേശം കോഴിക്കോട്ട് എൻ ഐ ടിയുടെ സീനിയർ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ബി ചന്ദ്രാങ്കറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നത സംഘം സന്ദർശിച്ചു സർക്കാർ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരുന്നു സന്ദർശനം കൂത്താട്ട് മലപ്രദേശത്തും മണ്ണിടിച്ചിൽ കാരണം കുന്നിന്റെ താഴ്വാരിയിൽ താമസിക്കുന്ന മുപ്പതോളം വീട്ടുകാർ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് ഇതിൽ ആറുപേരുടെ വീടുകൾക്ക് അപകട ഭീഷണി കൂടുതലാണെന്നും ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മണ്ണിടിച്ചിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ എർത്ത് സയൻസ് സ്റ
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് പതിനയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് പേർക്ക് കോവിഡ് മരണം നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് എഴുപത്താറ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് കോൺഗ്രസ് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്ന പാർട്ടിയാണെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ പാർട്ടിക്കെതിരായ വിമർശനങ്ങൾ പാർട്ടി ഫോറങ്ങളിലാണ് പങ്കുവെക്കേണ്ടത് മോൺസന്റെ കാര്യത്തിൽ വിശദമായി ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു പോലീസുകാർ ജനപക്ഷത്തു നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പൊതുജനങ്ങളോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് ഇടപഴകുന്ന ഒന്നാണ് പോലീസ് സേന എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനം രണ്ടാം ഘട്ട വികസനത്തിലേക്ക് കുതിക്കാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പോലീസുകാരുടെ പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡ് മാങ്ങാട്ടുപറമ്പിലെ കെ എ പി നാലാം ബറ്റാലിയൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഓൺലൈൻ വഴി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ണൂർ വൺ വാർത്തകൾ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം നിക്ഷാനിൽ ഞെട്ടാൻ വന്നോണം ഒന്നാം സമ്മാനം മഹീന്ദ്ര ഥാർ ആറ് എയ്റ്റർ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകൾ ഹൺഡ്രഡ് ഗോൾഡ് കോയിൻസ് തുടങ്ങി കിടിലൻ സമ്മാനങ്ങൾക്കൊപ്പം കമ്പനികൾ നൽകുന്ന തകർപ്പൻ ഓഫറുകളും നിക്ഷാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കണ്ണൂർ